ஐம்பதாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசதியும் ஏழாவது வசதி நாம் எடுத்துக் கொள்வோம் ஒவ்வொரு வாரமும் நாம் இங்கே நிந்தையை மேற்கொள்வது எப்படி என்ற தலைப்பிலே நாம் பார்த்து வருகிறோம் பிசாசு பயன்படுத்தும் மிகப்பெரிய ஒரு ஆயுதம் என்னவென்றால் நிந்தை ஏதோ ஒரு காரியத்திலே நாம் தவறு செய்யும் பொழுது அந்த தவறு அல்லது நாம் அறிந்து அறிய அறியும் பொழுது நமக்கு ஒரு குற்ற மனசாட்சியை தருகிறது அல்லது மற்றவர்கள் அதை பார்த்த பிறகு அதை குறித்து நமக்கு ஒரு குற்ற மனசாட்சியுடன் கூட நிந்தை வந்து சேர்ந்து கொள்கிறது அந்த நிந்தை என்பது ஒரு தவறை சுட்டி காட்டுகிறது மட்டுமல்ல நிந்தை என்பது தவறு என்பதை நீதான் என்று உங்களை சுட்டி காட்டும் அதனால் அவர்கள் வாழ்வியலை ஏற்படக்கூடிய ஒரு பெரிய பாதிப்பு என்னவென்றால் அவர்களால் தேவன் அனுப்பின நோக்கத்தை நிறைவேற்ற முடியாதபடி அவர் சித்தத்தை செய்ய முடியாதபடி ஒரு பின்தங்கிய நிலைமையிலே அவன் அவர்கள் நின்று விடுகிறார்கள் ஆகவே இந்த நிந்தை கத்தருடைய நோக்கத்தையோ சித்தத்தையோ நிறைவேற்றாது நிந்தை என்பது தேவனிடத்தில் வருகிறதல்ல அது பிசாசினத்திலிருந்து வந்தது அது மனம் திரும்புதலுக்கு கொண்டு போகாது மாறாக உங்களை தடுத்து நிறுத்திவிடும் தேவனை விட்டு உங்களை பிரிக்கும் ஓடி ஒளிய சொல்லும் உங்களை பலனற்ற நிலைமையில் கொண்டு போகும் நீங்கள் அதே இடத்துல நின்று விடுவீர்கள் ஆனால் தேவனுடைய சித்தம் நீங்கள் விருத்தி ஆகணும் கர்த்தர் நோக்கத்தை நிறைவேற்றணும் ஆகவே எப்படி இந்த நிந்தையை மேற்கொள்வது என்கிற அருமையான காரியத்தை ஒவ்வொரு வாரமும் நாம் பார்த்துட்டு வரோம் அது வேதம் சொல்லுகிறது ஏசு எனக்கு பதிலாக அங்கே கல்வாரி சிலுவையிலே பாவமானார் நான் நீதியானே அவர் காயமானார் சொல்லுங்க சத்தமா அவர் சாபமானார் நீங்க என்ன நீங்க அவர் நிந்தையானார் நீங்கள் நிந்தை ஆக கூடாது என்பதற்காக அவர் பலவீனமானார் நீங்கள் பலவீனப்படக்கூடாது நீங்கள் பலவானாய் இருக்க வேண்டும் அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டார் நீங்கள் மற்ற ஜனங்களால் அசட்டை பண்ணப்படக்கூடாது என்பதற்காக என கண்மானவர்களே இதுதான் இந்த சிலுவையில் நடந்த சம்பவம் கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் மனிதனாக வந்து சிலுவையை மறிப்பதற்கு முன்பாகவே கிட்டத்தட்ட எழுநூறுலேருந்து எட்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக தீர்க்க தரிசனமாக அவரை குறித்து எழுதப்பட்ட ஒரு அருமையான வேத வாக்கியம் அதை நாம் பார்ப்போம் என்ன சொல்கிறது பாருங்க ஏசியா தீர்த்தின் புத்தகம் ஐம்பதாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் சொல்லுகிறது அடிக்கிறவர்களுக்கு என் முதுகையும் தாடை மயிரை பிடுங்கிறவர்களுக்கு என் தாடைகளையும் ஒப்பு கொடுத்தேன் அவமானத்துக்கும் உமிழ் நீருக்கும் என் முகத்தை நான் மறைக்கவில்லை அவமானம் வரும்போதே முகத்தை மறைச்சு ஆனா இங்க இவர் பர்பஸா வேணும்ன்றே தன்னுடைய முகத்தை மறைக்காம ஏழாவது வருஷம் சொல்லுது கற்பாறைய மாதிரி மாத்திட்டான் அவர் உங்கள் நிமித்தம் எனது நிமித்தம் ஒருவன் காரி துப்புறான் ஆனா அந்த முகத்தை மறைக்கலையா இது கிட்டத்தட்ட எட்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக எழுநூறு எழுநூத்தி ஐம்பதுன்னு சொல்றாங்க ஐம் நாட் ஷுவர் அபவுட் இட் ஆனா அவர் வருத்துக்கு முன்னாடியே எழுதப்பட்டது பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பாக எப்படி அவர் சிலுவையிலே அவர் அடிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக எந்த நிலைமையில் அவர் அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு பாடுகள் வழியாய் கடந்து போவார் என்று சொல்லும் பொழுது இங்கே எழுதியிருக்கிறது அவர் முதுகை அடிப்பார்கள் தாடை மயிரை பிடுங்கினார்கள் தாடைகளை அவர் என்ன பண்ணார்னா ஒப்பு கொடுத்தாரா அவமானத்துக்கும் உமிழ் நீர் சொல்லும்போது காரி துப்புறாங்க துப்பும் போது முகத்தை மறைக்கலையாம் என்ன காரணம் எப்படி அந்த ஒரு நிலையை அவர் அவ்வளோ ஒரு கான்பிடண்டாக அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு வந்தார்னா ஏழாவது வருஷம் சொல்கிறது கர்த்தராக ஆண்டவர் எனக்கு துணை செய்கிறார் ஆகையால் நான் வெட்கப்படேன் கவனிங்க நான் வெட்கப்பட போவதில்லை வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்று அறிந்திருக்கிறேன் இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலை என்னை வெட்கப்படுத்தார் பிதாவாகிய தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படி அவர் இந்த பூமியில் வந்த பொழுது ஒரு காரியத்தை அறிந்திருந்தார் எனக்கு பதிலாய் அங்கே பாவமாக்கப்பட்டு பாவத்துக்கான ஆக்கினை தண்டனை அவர் மேல் விழும் பொழுது நான் ஆக்கினிலிருந்து நீங்கி தேவ நீதியாவேன் என்பதை அவர் அறிந்திருந்தார் அவரை முதுகிலே அடிக்கும் பொழுது அதை அவர் ஒப்பு கொடுத்தன் காரணம் என்னவென்றால் அந்த காயங்களால் சுகமாவேன் என்று அறிந்திருந்தபடினாலே எந்த சூழ்நிலையிலும் நான் எனக்கு அன்பானவர்களே நாம் ஒருபொழுதும் வெட்கப்பட்டு தலை குனிந்து 
நிந்தையிலே மற்றவர்கள் குன்பாக தலை குனிந்து நிற்கக்கூடாது என்பதற்காக அவர் நிந்தையானார் தன் முகத்தை மறைக்கவில்லை ஆகவே வேதம் சொல்லுகிறது நீங்கள் இனி நிந்தையோ வெட்கப்பட்டு போகாமல் இருக்கிறேன்னா ஒரு காரியம் அறிந்திருக்க வேண்டும் அவர் என் நிந்தையை ஏற்றுக்கொண்டார் எல்லாம் சொல்லுவோம் அவர் என் நிந்தை ஏற்றுக்கொண்டார் ஸோ ஐ டோல்ட் யூ கில்த் இட் மீன்ஸ் ஐ டிட் சம்திங் பேட் குற்ற மனசாட்சி என்பது நான் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் மோசமாய் மோசம் பண்ணிட்டேன்னு அர்த்தம் ஷேம்னா வெக்க வென்றால் ஷேம் இஸ் ஐ எம் பேட் நிந்தை என்பது நான் மோசமானவன் சொல்லிடுது முதல்ல சொல்லிச்சு குற்ற மனசாட்சி நீ தப்பு பண்ணிட்ட மோசம் பண்ணிட்ட அடுத்தது அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவு சொல்லுது அதுதான் நீ ரொம்ப டேஞ்சர் பாருங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் நீங்கள் தள்ளப்படக்கூடாது என்பதற்காகவே வேதம் சொல்லுகிறது அவர் நமக்கு பதிலாக அந்த கல்வாரி சிலுவையிலே வேதனைகளை ஏற்றுக்கொண்டார் போன வாரம் நிறைய உங்களுக்கு நான் சொன்னேன் திரும்ப திரும்ப நம்ம சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு சீடி வேணா கேட்டு வாங்கிக்கோங்க ஓகே நிந்தையினுடைய விளைவு நிந்தையினால என்ன விளைவுன்னு சொல்லி போன வாரம் உங்களுக்கு ஒரு நாலு காரியத்தை சொன்னேன் முதலாவது சொன்னேன் நிந்தையினால உங்களுக்கு என்ன ஏற்படும் சொல்லும்போது மனநிலையிலே ஒரு பெரிய பாதிப்பு பேரனோயா சைக்கலாஜிக்கல் டிஸ்ஆர்டர் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த அவமானம் நிந்தை வரும் பொழுது அந்த நபர் பாதிக்கப்பட்டவர் யாராவது ஒருத்தர் பார்த்து சிரித்தா கூட அவங்க நம்மளை பார்த்து தான் சிரிக்கிறாங்கன்னு நினச்சிப்பாங்க அங்கிருந்து தூரமாக பேசினா கூட நம்மளை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு மனநிலையில் ஒரு பெரிய பாதிப்பு வந்துடும் அதை நான் உங்ககிட்ட போன வாரம் பேசினேன் ரெண்டாவது நம்ம பார்த்தோம் எக்ஸசிவ் பர்ஃபெக்ஷனிசம் இந்த நிந்தையை மறைப்பதற்காக அவர்கள் செய்கிற காரியம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் தாங்க கரெக்டு மற்றவெல்லாம் கரெக்டா அவெல்லாம் சரியா இவன் சரியா அவ சரியான்னு சொல்லி தங்களை வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக காட்டுறதுக்கு தங்களை மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்டான ஆள் யாருமே இல்லைன்ற மாதிரி அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவாங்க இதெல்லாம் இதனால் வர்றது தான் இந்த நிந்தை இருந்தால் அதோடைய அதோடைய விளைவை நம்ம பார்த்தோம் மூணாவது ரொம்ப டேஞ்சரு த பிகம் டோர் மேட் இது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் யாரோ ஒருத்தர் உங்களை பற்றி தப்பாக பேசுறதுனால நீங்கள் திரும்பவும் அந்த நிந்தையை யார் இனிமேல் என்ன சொல்லுவாங்க நான் வெக்கப்பட்டு போக மாட்டேன் நான் கவலைப்பட மாட்டேன் நான் என்ன வேணால் செய்வேன் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க தலைக்கு மேலே ஜான் போனான்னா நல்லா தெரியுது ஜான் போனால் மழம் போனால் என்னென்ன என்ன அர்த்தம் நான் மொழி அதிலே சாவுறேன்னு அர்த்தமா தண்ணி உள்ளே போனால் கூட கையை காலை ஓதிட்டு மேலே வரணும் தான் தோணும் அதனால் என்னை பற்றி சொல்கிறதெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க இனிமேல் என்ன இருக்குது நான் இன்னும் நிறையா செய்வேன் அப்படின்ற ஒரு தப்பான எண்ணத்தில் போயிடக்கூடாது விசேஷமாக வாலிபர்களுக்கு சொல்கிறேன் சில நேரத்தில் உங்களை குற்றப்படுத்தி அல்லது ஒரு வேலை செய்த தவிர சுட்டி காட்டி உங்களை அவமானப்படுத்தி நிந்த பண் நிந்தைய உங்கள் மேலே போட்டு உங்களை கேவலமாக பேசின உடனே இனிமேல் என்னை பற்றி பேசுறதுக்கு என்ன இருக்கு சிறு வயதிலே நான் என்னை சைல்டு அபியூஸ் பண்ணிட்டாங்க அதை பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் மற்றவெல்லாம் மிதிச்சு போகிற ஒரு கால் மிதியாக இருக்கக்கூடாது இன்னொருத்த உங்களை மிதிக்கக்கூடாது எதிர்காலத்தை இன்னொருத்த அழிக்கக்கூடாது இன்னொருத்தை அழிக்கக்கூடாது யாரும் உங்களை கெடுக்க முடியாது நீங்கள் டோர் மேட் இல்லை ஐம் டெல்லிங் யூ ஆர் சச் அ பவர்ஃபுல் பர்சன் நீங்கள் வல்லமை உள்ளவர்கள் அண்ட் யூ ஆர் சோ ஸ்பெஷல் பிசாசு பயன்படுத்த ஒரு பெரிய ஆயுதம் என்னவென்றால் உங்கள் வாழ்க்கையில் மற்றவர்கள் பேசின வார்த்தையை காட்டி காட்டி உங்களை கேவலப்படுத்தி ஒருவேளை உங்களை மிக மோசமான நிலைக்கு கொண்டு போனால் இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் உங்களால் இந்த நிலையிலிருந்து எழுந்திருக்க முடியும் ஏ மேன் இதெல்லாம் போன வாரம் பார்த்தோம் இல்லையா கடந்த காலத்தில் எப்போ நடந்து முடிந்த சம்பவத்தை அதையே காட்டி சுட்டி காட்டி எதிர்காலமே இல்லை என்ற மாதிரி ஆகிறான் வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா கனவு இருக்காது அவங்களுக்கு ஒரு தரிசனம் இருக்காது ஏன்னா என்னைக்கும் நடந்து முடிந்த சொல்வாங்க இதெல்லாம் நடந்துச்சு இதனால ஊருக்கே தெரிஞ்சு போச்சு நீ இப்படி தான் என்ற ஒரு தோற்றத்தை கொடுத்து உங்களுக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுத்து இனிமேல் உங்களுக்கு எதிர்காலமே இல்லை என்கிறது போல உங்களை காட்டும் பொழுது உங்கள் நம்பிக்கையை அழிக்க பார்க்குறேன் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒளிமயமான எதிர்காலம் இருக்கிறது யாரும் உங்கள் எதிர்காலத்தை அழிக்க முடியாது பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடுகள் அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவர் தோல்வி என்பது உனக்கு இல்லை இடறினாலும் நீ கீழே விழுந்தாலும் நீதிமானன் கத்தருடைய பிள்ளைகள் விழுந்தாலும் ஏழு தரம் விழுந்தாலும் தூக்கி எடுக்கிறவர்கள் கலங்காதே 
அஞ்சாதீர்கள் பயப்படாதீர்கள் தேவன் மிகவும் நல்லவர் இந்த நிந்த என்பது மிகவும் பாரமானது ஒரு சுப மாதிரி அது போகும்போதெல்லாம் அவன் அழுத்திக்கிட்டே இருக்கும் உணர்ச்சிகளை மிகவும் அதிகமாய் பாதிக்கும் எதிர்காலம் இல்லை என்று சொல்லி உனக்குள்ளே ஒரு ஒரு தாழ்வான ஒரு மனப்பான்மையை கொடுத்துவிடும் ஆதி அம்புதத்தை படிக்கும் பொழுது அங்கே ஒரு காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மூணாம் அதிகாரம் பத்தாவது வருஷத்திலே கர்த்த சொன்ன வார்த்தையை விட்டு அவர்கள் மீறினார்கள் அவர்கள் மீறி அவர்கள் அந்த மீறுதல் பாவம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது தேவனுடைய சொன்ன வார்த்தையை மீறினாங்க கத்த சொன்ன அந்த விளக்கப்பட்ட கனியை புசிக்காதன்னு சொன்னார் ஆனால் அவங்க அதை மீறினாங்க மீறுது நிமித்தமாய் வேதம் சொல்லுகிறது மீறுதல் பாவம் அந்த பாவத்தாலே மரணம் அல்லது ஒரு பெரிய பிரிவு அதுதான் இந்த மூணாவது அதிகாரம் பத்தாவது வருஷம் சொல்லுது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மரணம் என்றதுக்கான விளக்க உரை அந்த பத்தாவது வருஷம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க கர்த்தர் எப்பவுமே குளிர்ச்சியான வேலையில் வந்து மனுஷனோடு பேசுறது வழக்கம் அதான் வேலை சொல்லுது அப்படி வரும் பொழுது தேவன் கேட்கிறார் ஆதாமே நீ எங்கே இருக்கிறாய் அப்படின்னா அவன் சொல்றான் தேவரீர் உடைய சத்தத்தை கேட்டு தேவரீர் உங்களுடைய சத்தத்தை தோட்டத்திலே கேட்டு நான் நிர்வாணியா இருப்பதனாலே பயந்து ஒளிந்து கொண்டேன் நல்லா கொஞ்சம் கவனி அவன் சொல்றான் எனக்கு உங்க சத்தம் கேட்டு நான் பயந்துட்டேன் ஏன் அவன் பயந்தான் அப்படின்னா அதுக்கு அது காரணம் சொல்றான் நான் நிர்வாணியா இருக்கிறதை கண்டு எனக்கு பயம் வந்துருச்சு நான் ஒளிஞ்சிட்டேன் உடனே அவர் கேட்கிறாரு பத்தாவது வருஷம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் பாருங்க அப்பொழுது அவர் நீ நிர்வாணி என்று உனக்கு அறிவித்தவன் யார் நீங்க நினைக்கிறீங்களே நீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யார் சொல்லியிருப்பான் நிர்வாணின்னு சொன்னது யாரு கத்திர கேட்கிறாரு அவனை பார்த்து உனக்கு சொன்னது யாருன்னு சொல்ல முடியுமா பிசா சொல்லியிருக்கான் அவன் சொன்னா இந்த கனியை புசிக்கும் நாளிலே நீங்க தேவனை போல இருப்பீங்க நான் புசிச்ச உடனே சொல்லியிருக்கான் பாருங்க நீ இப்ப வந்து நிர்வாணியா இருக்க சில நேரங்கள் ஜனங்கள் நம்மை நமக்குரிய ஒரு அடையாளத்தை கொடுத்து நம்ம அவருடைய எண்ணங்களை நமக்குள்ள பதிக்க பதிய வைக்க பார்க்கிறாங்க அவர்கள் எண்ணங்களை உன்னுடைய மனதில் பதிய வச்சு சொல்றாங்க இதுதான் நீ கர்த்தர் கேட்கிறாரு அப்படி உனக்கு சொன்னது யார் அவன் வார்த்தையை நீ எப்படி கேட்கலாம் என கண்மானவர்களை இப்பொழுது அவருடைய தோற்றம் அவர்களுக்கு முன்பாய் அவர்கள் கேவலமானவர்கள் வெட்கப்படக்கூடியவர்கள் என்கிறதான ஒரு பிக்சரை அந்த வார்த்தை அவன் சொல்லி அவனுக்கு சொன்னதுனால அதன் பிரகாரம் அவன் கொடுத்த ரிப்போர்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை வாங்கி அப்படி பார்த்தாங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு இன்னைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில சூழ்நிலைகள் மத்தியில் ஜனங்கள் அநேக வார்த்தைகள் தே கம் வித் மெனி ரிப்போர்ட்ஸ் நீங்க செய்த கிரியைகள் அல்லது உங்க குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளால் வந்த கிடைய சூழ்நிலைகள் பண நெருக்கடிகள் கடன் தொலையால அல்லது எந்த விதமான ஒரு சூழ்நிலையா இருக்கட்டும் ஒருவேளை உங்க சரீரத்தில் சில பாதிப்பு இருக்கட்டும் உங்களுக்கு ஒருவேளை குழந்தையே இல்லாம இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் ஜனங்க தே கம் வித் ஈவில் ரிப்போர்ட் தே ட்ரை டு ஷோ யூ தட் வாட் யூ ஆர் அந்த ரிப்போர்ட்டை வச்சு அந்த படத்தை காட்டுறாங்க இதுதான் நீ இதுதான் நீ என்ற காரியத்தை காட்டும் போது கதை சொல்றாரு அப்படி உனக்கு சொன்னது யாரு நான் உன்ன குறித்த நல்ல ரிப்போர்ட் கொடுத்திருக்க நீ அருமையானவள் விசேஷமானவள் நீ வல்லமையானவன் நீ ஆசிர்வாதமானவன் நீ உயர்ந்தவன் நீ பெலவான் இந்த காலையில சொல்றேன் உன்னை குறித்து தவறாய் அறிவித்தவர்கள் யார் ஏன் நீங்க அவங்க வார்த்தையை எடுக்கணும் எதுக்கு அதை நீ உற்று பார்க்கணும் வயவனுடைய வார்த்தையை உற்று பாருங்கள் நீங்களால் நீங்கள் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ராஜ ரீக ஆசாரிய கூட்டம் பரிசுத்த ஜாதி அப்போ ஆதாம் பாவம் செய்யலையா செய்தான் ஆனா அப்படி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஹலோ கத்திரிக்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டிருக்கலாம் அவன் சொன்ன வார்த்தையை கேட்டு அவரை விட்டு விலகி ஓடி பயந்து ஒளிஞ்சிட்டான் இன்னைக்கு நான் சொல்லுகிறேன் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட கசப்பான அனுபவங்கள் தோல்வி மனுஷர்களுக்கு கொடுக்கிற அந்த கெட்ட ரிப்போர்ட் உன்னை பற்றி உன் குடும்பத்தை குறித்து அல்லது நீங்களாகவே உங்களை குறித்து எண்ணுகிற எண்ணங்கள் ஒருவேளை ரொம்ப மோசமா இருக்கலாம் இந்த காலையில் சொல்லுகிறேன் தேவன் உங்களை நேசிக்கிறான் உங்களை மன்னிக்கிறதிலே தாய உள்ளவர் யார் வேண்டுமானாலும் கைவிடலாம் என் தேவன் உன்னை கைவிடுகிறவர் அல்ல அவர் பார்வையில் நீங்கள் அழகானவர்கள் 
ஒருபோதும் உங்களை கைவிடவே மாட்டார் தேவன் மிகவும் நல்லவர் ஏமேன் அப்ப நான் என்ன சொல்றேன் மீறுதல் ஏற்பட்டால் ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா தேவனை விட்டு ஓடாத பகல பார்த்தா நல்லா சிரிச்சு சொல்லுங்க 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 உடனே பைபிள் எடுக்கிறது இல்லை கோயிலுக்கு போறது இல்லை படிக்கிறது இல்லை அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க நம்மெல்லாம் வந்து அவ்வளோ பெரிய பரிசுத்தவான்னு கிடையாது யார் சொன்னா உன்ன பாவின்னு நீ உள்ள இருக்கிறவங்க பெரிய பரிசுத்தவான் என்றோ நீங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாவின்னு உங்களுக்கு யார் சொல்றா நீங்க எல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் உங்களை யாரும் மட்டமா நினைக்க கூடாதுன்றது என்னுடைய எண்ணம் இல்லை அது தேவனுடைய எண்ணங்கள் உன்னை குறித்து அவருடைய எண்ணங்கள் மிக மிக உயர்ந்தது வானத்துக்கும் பூமிக்கும் எவ்வளவு உயரமோ சி திஸ் இஸ் வாட் தர்ச் இஸ் டூயிங் சபை என்ன காட்டுதுன்னா மதம் என்ன காட்டுதுன்னா குற்றத்தை காட்டி காட்டி உன்னை அவமானப்படுத்தி உன்னை கீழே தள்ளும் ஆனா தேவனுடைய வார்த்தை தேவனுடைய பிள்ளைகளை குறித்து தேவன் என்ன என்னுகிறான் காட்டி 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 குழியில இருக்கிற உன்னை உயர்ந்த கண்மலையில கொண்டு வந்து இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி பலவீனமான இதுக்கு முன்னாடி இடறி விழுந்த இதுக்கு முன்னாடி செயல் இல்லாம போன ஆனா தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்க கேட்க யாரு முன்னாடி தலை குடிஞ்சு அதே ஜனங்களுக்கு எழுந்து நிற்கக்கூடிய பலன் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை அது மனாந்திரமா இருந்தாலும் அது மாறும் வயல்வெளியாய் மாறும் ஒருவேளை இருளா இருந்தா அது வெளிச்சமாகும் வறண்ட நிலமாய் இருந்தால் சில காத்து மழை கூட இல்லாம இருக்கும் ஆனா உன் குளம் கண்டிப்பா நிரம்பும் கலங்காதே அழைத்தவர் மிகவும் உண்மை உள்ளவர் சரி நம்ம இப்ப வந்து இந்த நிந்தை என்ற வார்த்தையை வச்சு நம்ம பார்த்தோம் அதே நேரத்தில் இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் அதாவது குச்ச சுபாவம் தடுமாற்றம் இதையும் அதையும் ஒன்னா கனெக்ட் பண்ண கூடாது உங்களுக்குள்ள இந்த கூச்ச சுபாவம் இருக்கவே கூடாது ராமன் சொல்லுவாங்க சில நேரத்தில் நீங்க ஏதோ ஒன்று படிக்க கையில் கொடுத்தாங்கன்னா படிக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி வெக்கமா இருக்கும் எனக்கு வராதுங்க ஏதோ ஒன்று செய்ய சொல்லி மற்றவங்க கிட்ட கொடுத்துட்டா எனக்கு தெரியாதுங்கன்னு சொல்லுவோம் ஒரு இடத்துக்கு போக சொன்னா போக மாட்டாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு அவங்ககிட்ட பேச முடியாது எனக்கு அவ்வளோவா தெரியாது நீங்கள் இப்போ ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு நீங்கள் அப்படி இருக்கக்கூடாது ஏன் இவ்வளோ சைலண்ட் ஆகிட்டீங்க நல்ல ஒரு ஆமையன் சொல்லுவோம் கத்தருடைய வார்த்தையை நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்குள்ள தடுமாற்றம் இருக்கக்கூடாது சுவிசேஷத்தை சொல்லணும் கூச்சப்படக்கூடாது பைபிளை கையில் எடுக்கிறது சில பேருக்கு கூச்சமாக இருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் போட்டு சுற்றி கீத்தி மடிச்சு எடுத்துருவோம் சொந்தக்காரை பார்த்துருவோம் இது கேவலமான புக்கா இது இது வாழ வைக்கிற புத்தகம் கோயிலுக்கு வரும்பொழுது கம்பீரமாக பிடிச்சிட்டு வரணும் சில பேர் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பேப்பரை வச்சுருப்பான் ஹிந்து பேப்பரை வச்சுருப்பான் சில மேகசின் வச்சுருப்பான் பெருமையாக வச்சு நடப்பான் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார் வச்சுட்டு பெரிய ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் மாதிரி அதை வச்சு பார்த்துட்டு எல்லாத்தை விட ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக ரொம்ப ஒரு பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு புத்தகம் இருக்குன்னா அது வேத புத்தகம் இதை கையில் எடுக்கிறது நீங்கள் கொடுத்து வச்சுருங்க சொல்லுவோம் நான் வெட்கப்பட மாட்டேன் கத்தருடைய பிள்ளைகள் தேவனுடைய காரியத்தில் உங்களுக்கு அந்த கர்த்தரை பற்றி பேசுறதுக்கு நீங்கள் அப்படி இருக்க வெக்கப்படுறதோ கூச்சப்படுறதோ தடுமாறிக்கிட்டே வேற ஓகே ரட்சிக்க பிடிக்கல கேட்டால் தடுமாறுவான் இல்லைங்க இப்போ தான் இப்போ தான் ரெண்டு வாரமாக போயிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு மாதிரி தடுமாறி வருமே பார்க்கலாமா வசந்த ரெண்டு திமைத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசந்த நம்ம பார்க்கலாம் என்ன வேணும் சொல்லுதுன்னு பார்க்க எத்தனை பேர் இயேசுவை குறித்து பெருமையான்றீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப அவரை பற்றி பெருமையாக பேசணும்னு தோணுதா அவரை பற்றி பேசுறதுக்கு பெருமையாக இருக்கணும் ஏமேன் சில பேர் சினிமா நடிகனை பற்றி அவ்வளோ பெருமையாக பேசுறது அந்த நடிகனை பார்த்தாலுமே நமக்கு கவலையாக இருக்குது எப்படி இவனை போய் இவ்வளோ பெருமைப்படுத்துறாங்கன்றது நமக்கே புரிய மாட்டேன் ஆனால் என் நேசுவை பெருமைப்படுத்துறதுக்கு கத்தர் உங்களை வச்சிருக்கார் நீங்கள் அவரை பெருமையாக பேசணும் நம்முடைய கர்த்தரை நம்முடைய கர்த்தரை பற்றிய சாட்சியை குறித்தாவது அவரை பற்றி நீங்கள் கன்ஃபஸ் பண்ணுறது அவரை பற்றி எடுத்து சொல்வது அவனிருத்தும் அவரை பற்றி சொல்றதுக்கு நான் கட்டப்பட்டிருக்கிற 
என்னை குறித்தாவது பவுல் சொல்றாரு என்ன நான் அவரை பத்தியாவது ஊழியத்தை செய்கிற என்னை பத்தியாவது யாராவது ஏதாவது கேட்டா நீ கூச்சப்படாம வெட்கப்படாம தேவ வல்லமை கேட்டபடி சுவிசேஷத்திற்காக என்னோட கூட நீ தீங்கு அனுபவி நீ சொல்லு அவங்க அவங்க அந்த கஷ்டத்தை மேலே போடும்போது நீ வந்து அந்த தீங்க அனுபவின்றார் வெட்கப்படாத சொல்லுவோம் நான் வெட்கப்பட மாட்டேன் திரும்ப சொல்லுங்க ரோமர் ஒன்னாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் குறித்து பார்ப்போம் அவர் என்ன சொல்றாரு பார்க்கலாம் ரோமர் ஒன்று ஒன்று பதினாறு கிறிஸ்துமின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன் முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் விசுவாசிக்கிற எவனோ ரட்சிப்பு உண்டாவது இருக்காது என்னது அது ஏன் இப்படி சொல்றாரு சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன் அது என்ன என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இயேசுநாதரை கொண்டு போய் சிலுவில் அரைஞ்சான் அவரை சிலுவையில் அறைவதற்கு முன்பாக அந்த சிலுவை யாருக்காக அந்த சிலுவை நியமிக்கப்பட்டது யாரெல்லாம் கொல்லப்பட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேச துரோகிகள் கொலைகாரர்கள் குற்றவாளிகள் சபிக்கப்பட்ட மிக கேவலமான ஜனங்களை தான் சிலுவையில் கொண்டு போடுவார் இந்த சிலுவையில் அவர் மறித்ததை குறித்து சொல்லும் பொழுது அதை சொல்றதுக்கு வைக்கப்பட்டாங்க கவனிக்கிறீங்களா ஏன்னா அந்த சிலுவை புனித சின்னமா இல்லை அந்த சிலுவை ஒரு சாபமான ஒரு சின்னம் ஒரு கேடு கட்ட சின்னம் கொலகாரங்க துரோகிகளும் அக்கிரமக்காரனையும் அதில் கொண்டு போய் சிலுவையில் சாவடிப்பாங்க ஆனால் அந்த சிலுவையில் மறித்து மறித்த காரியத்தை குறித்து சொல்லும் போது ஒரு தடுமாற்றம் இருந்தது கூச்சமாக இருந்தது எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல அதுக்குள்ள ஒரு வெக்கம் இருந்தது ஏன்னா அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா உலகத்தை ரட்சிக்க வந்தவர் தண்ணியை ரட்சிக்க முடியல அவர் அப்படி செத்துட்டாரு நீங்க என்ன இவரை பத்தி என்ன சொல்றதுக்கு இருக்குதுன்னு சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியல தடுமாற்றப்பட்டார்கள் பிறகு அவர் உயிரோட எழுந்ததை குறித்து சொல்லலாம்னு பார்த்தா அதுக்கு முன்னாடியே லஞ்சம் கொடுத்து ஊர்ல அந்த நாள்ல சேவர்கிட்ட பணத்தை கொடுத்து யூத மத தலைவர் என்ன செய்தியை பரப்பினாங்கன்னா சீசர்கள் அவருடைய பாடியை திருகிட்டு போயிட்டாங்கன்னு போய் சொல்லுடான்னு சொல்லிட்டான் ஆனால் அதை உயிர் திருந்தான்னு சொன்ன உடனே பத்து பேர் பார்த்து சிரிச்சான் கேலி பண்ணான் இவர்களுக்கு அதை கொண்டு போய் சொல்லும் பொழுதெல்லாம் அவர்கள் நிந்தை அடைந்தார்கள் வேதனையை பெற்றார்கள் கதை சொல்ற வெக்கப்படாம நீ சொல்லு நீ சொல்ல வேண்டியது உன்னுடைய பங்கு கிரியை செய்ய வேண்டியது என்னுடைய வேலை ஆறெல்லாம் ஒரு சிலர் தைரியமாய் போய் வெட்கப்படாம அறிவிச்சாங்க அதனுடைய விளைவு இன்னைக்கு இந்த வட சென்னையில இத்தனை பேர் இருக்கிறோம்னா அதுக்கு காரணம் ஒருவர் வார்த்தையை தைரியமாய் சொன்னபடினா இன்றைக்கு அது அவமான சின்னமா இல்லையே அந்த சின்னம் புனித சின்னமா இருக்கிறது அவருடைய பாடுகள் அவமானங்கள் பலவீனம் என்று சொன்னார்களே அந்த பலவீனமாய் பாடுகள் ஏற்றுக்கொண்டதனாய் பலவீனம் உள்ளவர்கள் பலவானாய் மாற்றப்பட்டார்கள் பாவிகள் மனம் திரும்பினார்கள் மரண தருவாயிருக்கிற விடுதலை பெற்றார்கள் மறித்தவன் உயிரோட எழுப்பப்பட்டான் பாவிகள் துரோகிகள் மனம் திரும்பினார்கள் எங்கும் நல்ல செய்தி அறிவிக்கப்பட்டது ஏசு உயிரோட எழுந்தது நிமித்தமாய் மறித்திருந்த நாம உயிரோட எழுப்பப்பட்டோம் என்ற செய்தியை கேட்ட உடனே அங்கே இருந்தவர்கள் சொன்னார் நினைச்சாங்க <laughs> உங்களை இதுக்கு முன்னாடி ராஜா நினைச்சிட்டாங்களா இதுக்கு முன்னாடி உங்களை பிரபு நினைச்சாங்களா இதுக்கு முன்னாடி உங்களை பத்தி என்ன நினைச்சாங்க அவங்க உங்களை பத்தி என்ன நல்லதை நினைச்சாங்க உன் பிள்ளைய பத்தி நல்லா நினைச்சாங்களா உன் மனைவிய நல்லதா நினைச்சாங்களா உங்க உங்களுடைய சமுதாயத்துல உங்களை பத்தி நல்லதா நினைச்சாங்களா அவங்க உங்களை பத்தி என்ன நினைக்கிறான் கவலை இல்லை என் தேவன் உன்னை குறித்து என்ன எண்ணுகிறான் get all excited go tell everybody that jesus christ is the king of king and the lord of lord poi ellarkum poi sol yesu ve aandavar amen sonna ma pakkathu veetla sonna ma sonna ma namak edhukku brother naangale vandu apdi ukkandu poiduvom நமக்கு அந்த வேலையெல்லாம் இப்போ இல்லை அதனால தான் இன்றைக்கி இந்த செய்தி உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் கூச்சப்படாத வெக்கப்படாத இந்த நாமம் கூச்சப்படவோ வெக்கப்படவோ உங்களுக்கு கொடுக்கல 
நாலு பேர் மத்தியில் நீங்கள் தடுமாறுறதுக்காக இந்த நாமம் கொடுக்கல தடுமாறுறவன் நிற்கிறதுக்கும் வெக்கப்பட்டவன் தலை நிமிறதுக்கும் கைதி மாறி பாவத்தில் கட்டப்பட்ட சங்கிலிகளவன் விடுதலையாகவும் கத்தர் ஒன்று அழைச்சிருக்கார் இந்த நல்ல செய்தியை சொல்ல தடுமாறக்கூடாது நாலாம் ரட்சிக்கப்படும் போது பதினாறு வயசு ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே பஸ்ல உட்கார்ந்தா சும்மா இருக்க மாட்டேன் பக்கத்தில் ஆளுக்கு எப்படியா சொல்லிடுவேன் ட்ரெயினில் நான் போவேன் டெய்லி வேலைக்கு ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு பேட்டி ஒவ்வொரு நாளும் யார்கிட்டையாவது சொல்லி சொன்னால் தான் எனக்கு நிம்மதியாக இருக்கும் எப்படியா சொல்லுவேன் முதல்ல அவங்கள பேசுவேன் பர்சனலாக பேசுவேன் அப்புறம் அவரை கத்திரை பற்றி சொல்லுவேன் சில பேர் திட்டியிருக்காங்க சில பேர் என்ன கேட்டாங்க காசு எதாவது கொடுத்து அனுப்புகிறாங்களா ஒரு தடவை நான் தாம்பரம் போயிட்டுருக்கேன் ஒரு ட்ரெயினில் ஒரு வயசானவர் கொஞ்சம் அவர் அவருக்கு அப்போ அந் என் வயசு இருக்க வைங்க அப்போ நான் வந்து சின்ன பையன் பதினெட்டு வயசு பையன் அவர்கிட்ட நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கேட்டார் உன்னெல்லாம் இந்த வயசில் இவ்வளோ ட்ரெயின் பண்ணி எவ்வளோ காசு கொடுத்தாங்க உனக்கு என்ன நான் சொன்னால் அதை விட ஜாஸ்தி கொடுத்தாங்க அப்படியா எவ்வளோ கொடுத்தாங்க பொண்ணை விட வெள்ளியை விட விலையை அதைத்தடை செய்யாது அதை தடை செய்யாதே